പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പഠിച്ചത് ഒരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടി ഒഴുകി ആലുവയിൽ വെച്ച് രണ്ടായി പിരിയുന്നു ഉത്തരം ആലുവ പന്നിയാർ എന്നിവയാണ് പെരിയാറിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നതൊരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലോവൻ ലേണിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളും ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം പശ്ചിമഘട്ട പർവ്വതനിരകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ നീളമുള്ള പുഴകളെയാണ് നദിയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടും ഒഴുകുന്നു എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഈ നദികളിൽ നീളം കൂടിയ നദി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കബനി എന്നാണ് കേരളത്തിലെ നദികളെ അവയുടെ വലുപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കഥ പോലെ ഓർത്തിരുന്നാലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കഥ ഇതാണ് പെരിയാറിലുള്ള ഭരതൻ പമ്പ് വാങ്ങാൻ ചാലിയാറുള്ള ചാക്കോയുടെ വീട്ടിലെത്തി പക്ഷേ പമ്പ് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കടല വാങ്ങി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കല്ലെടുത്ത് ആറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാം പെരിയാറിലുള്ള ഭരതൻ പമ്പ് വാങ്ങാൻ ചാലിയാറിലുള്ള ചാക്കോയുടെ വീട്ടിലെത്തി കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കടല വാങ്ങി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കല്ലെടുത്ത് ആറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ ചാക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാലക്കുടി പുഴയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കടല വാങ്ങി കടല എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കടലുണ്ടി പുഴയാണ് കടല വാങ്ങി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കോവിലാർ അച്ഛൻ അച്ഛൻ കോവിലാർ കല്ലെടുത്ത് ആറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കല്ലടയാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഥ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇവയെ നമുക്കൊന്ന് ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ ചാലക്കുടിപ്പുഴ കടലുണ്ടിപ്പുഴ അച്ഛൻ കോവിലാർ കല്ലടയാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പഠിച്ചത് ഒരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്കൊന്നും കാണത്തില്ല ഈ കോഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള കൂടെ നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെരിയാറിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അതും പെരിയാർ പെരിയാർ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സഹ്യ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ശിവഗിരി മലയിലാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഉദ്ഭവം സഹ്യ പർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച പെരിയാർ ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ കൂടിയൊഴുകി ആലുവയിൽ വെച്ച് രണ്ടായി പിരിയുന്നു ആലുവയിൽ വെച്ച് മംഗലപ്പുഴ മാർത്താണ്ടൻ പുഴ എന്നീ രണ്ട് പുഴകളായി പിരിഞ്ഞാണ് പെരിയാർ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പെരിയാർ മംഗലപ്പുഴ മാർത്താണ്ടൻ പുഴ എന്നീ പുഴകളായി പിരിയുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഉത്തരം ആലുവ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആലുവ പുഴ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് നമുക്കറിയാം ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്ത് എന്ന പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആലുവ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് പെരിയാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചൂർണി എന്നായിരുന്നു പെരിയാറിൻ്റെ ആദ്യ നാമം എന്തായിരുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ആദ്യ നാമം ചൂർണി എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ള നദിയും ഏറ്റവും
പന്നികൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെരിയ പള്ളി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെരിയാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പെരിയാർ പള്ളി പള്ളിവാസൽ ഒന്നാമത്തേത് പള്ളിവാസൽ നേരെയുള്ള കുളത്തിൽ നേരെ നേര്യമംഗലം കുളം ചെങ്കുളം പന്നി പന്നിയാർ പള്ളിവാസൽ നേര്യമംഗലം ചെങ്കുളം പന്നിയാർ എന്നിവയാണ് പെരിയാറിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഇനി നമുക്ക് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതും നമുക്കൊരു കഥ പോലെ ഒരു ലോജിക് ഇല്ലാത്ത കഥ പോലെ ഓർത്തിരിക്കാം കഥ ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടപ്പൻ ചെറുതോണിയിൽ മുല്ലയും മുതിരയുമായി മലകൾക്കിടയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പെരുന്തച്ചൻ ഒരു പെരുച്ചാഴി കുട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതാണ് കഥ ഇവിടെ കുട്ടപ്പൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കട്ടപ്പനയാറാണ് കട്ടപ്പനയാറ് ചെറുതോണി ചെറുതോണിയാറ് മുല്ലയും മുതിരയും മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ മലകൾക്കിടയിലൂടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടമലയാറാണ് ഇടമലയാർ അത് കഴിഞ്ഞ് പെരുന്തച്ചൻ പെരുന്തുറയാറ് പെരുച്ചാഴി കുട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നത് പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയാറ് ഇത്രയുമാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ അത് നിങ്ങൾ ആ കഥയൊന്ന് ഓർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ കട്ടപ്പനയാറ് ചെറുതോണിയാറ് മുല്ലയാർ മുതിരപ്പുഴ ഇടമലയാർ പെരുന്തുറയാർ പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയാറ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായി ചോദിക്കുന്നത് ഇടമലയാറും മുല്ലയാറും മുതിരപ്പുഴയും ചെറുതോണിയാറുമാണ് എന്നാലും എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇനി പെരിയാറിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റു ചില വസ്തുതകൾ നോക്കാം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ക്രിസ്തീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം മലയാറ്റൂർ മലയാറ്റൂർ പള്ളി അത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഉത്തരം പെരിയാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള പെരിയാർ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗിരി മലയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി ആലുവയിൽ എത്തിയ ശേഷം മാർത്താണ്ടൻ പുഴ മംഗലപ്പുഴ എന്നീ രണ്ട് പുഴകളായി പിരിഞ്ഞ് പെരിയാർ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ളതും പെരിയാറിലാണ് ഈ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെല്ലാം നമ്മൾ കൂട് പോലെ ഓർത്തിരുന്നു അല്ലേ മറ്റു ചില വസ്തുതകൾ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത നദി ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉദ്ഭവം ആനമലയിലാണ് ആനമലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് എന്നതൊരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഭാരതപ്പുഴ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികളെ നമുക്ക് ഒരു കോടായി തന്നെ ആലോചിച്ചു വെക്കാം കോടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കോട് തന്നെ ആരും ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് വഴിയാണോ ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട് തൂതയിലുള്ള ഗായത്രി കല്ലിലിരുന്ന് കണ്ണാടി നോക്കി തൂതയിലുള്ള ഗായത്രി കല്ലിലിരുന്ന് കണ്ണാടി നോക്കി തൂത തൂതപ്പുഴ ഗായത്രി ഗായത്രിപ്പുഴ കല്ല് കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ കണ്ണാടി കണ്ണാടിപ്പുഴ ഇത്രയുമാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് തിരുനാവായിൽ വെച്ച് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിള നിള എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ഭാരതപ്പുഴയാണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നിള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ മാത്രമല്ല ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് പൊന്നാനിപ്പുഴ പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആലുവ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആലുവ പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറും പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയുമാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതപ്പുഴയെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വസ്തുതകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് ആനമലയിലാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രധാന പോഷക നദികൾ നമ്മൾ കോടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പഠിച്ചു 
ഭാരതപ്പുഴ പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഭാരതപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചാണ് പൊന്നാനിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് നിള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് കിള്ളിക്കുരിശി മംഗലം എവിടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ സ്ഥിരത്താണ് നിളയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പെരിയാർ ഭാരതപ്പുഴ എന്നീ നദികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പമ്പ ചാലിയാർ ചാലക്കുടിപ്പുഴ എന്നീ നദികളെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ